அனைவருக்கும் வணக்கம் வி வுட் லைக் டு வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் அவர் ஃபிஃப்த் வீக் ஆஃப் அவர் ஸ்டடி குரூப் தேங்க் யூ திரு பாலகிருஷ்ணன் அண்ணா வி ஆர் ட்ராவலிங் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் லாங் ஹிஸ்டாரிக் ஜேர்னி இன் ஜஸ்ட் டென் வீக்ஸ் இட் இஸ் வெரி ரேர் டு சி அ புக் on this topic to cover 360 degree angle such as archaeology genetics linguistics onomastics literature etc he just like that throws away numerous hypotheses with evidence in each and every topic every item can be produced multiple phd theses by reading each topic we are astonished to see how balakrishnan annan connects archaeological evidence geography and nature along with sangam literature when we read the sangam literature poems after reading this book we are getting new perspective to lot of poems and our mind tends to connect more items in the indus civilization and animals in northwestern deserts and himalayas it is time to say goodbye to mohanjadaro and harappa the todakam and travel to gujarat and maharashtra the todarchi connection the, this chapter is very important in order to prove the connectivity between pakistan to tamil nadu we need to establish a connection none of the researchers in my knowledge touched evidence for establishing this todarchi the connection in this chapter balakrishnan and then established the evidence of todarchi in gujarat and maharashtra another important evidence is the pot root thanks to the recent findings in kiridi the hypothesis is now proven undoubtedly let us start the program with our favorite pot make maker song written by balakrishnan annan oru paanai sootukku oru soru padam எங்கள் வரலாற்றின் பாதைக்கு ஒரு பானை பதம் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் எங்கள் வரலாற்றின் பாதைக்கு ஒரு பானை பதம் உன் ஒரு பானை பதம் ஒரு பானை பதம் களம் செய்யும் கோவே களம் செய்யும் கோவே எங்கள் முதுமக்கள் தாழிக்குள் மூச்சு விடும் பண்பாட்டினாடும் சிந்துக்குள் சிதைந்தாலும் கீழடியில் மீளும் மண்ணுக்குள் புதைந்தாலும் மனதிற்குள் சிதையாமல் களம் செய்யும் கோவே உன் கைவிரலில் வாழும் களம் செய்யும் கோவே i'm sure everyone enjoyed the song so now with that feel let us get into the um, session i would like to introduce our speaker for the day dr vijay ratnam dr vijay ratnam received his veterinary medical training in india a phd in microbiology and immunology from michigan state university and post doctor uh, doctoral training in innate immunity at the university of massachusetts medical school 
He has received many awards, including the Herbert Tabor Young Inves uh, Investigator, the Misselton Young Investigator, and the Charles Hood Child Health Research Award. He's currently serving as Associate Professor at the University of Connecticut Health School of Medicine. Welcome, Dr. Vijayaratnam. Thanks, Meena Sundar. And uh, thanks to uh, Arasa Aya uh, for inviting me uh, to speak at this uh, book study. And I also like to thank uh, Mr. Balakrishnan, even though he, he couldn't um, be with us today. Um, um, like, Anivar uh, Kumanakam. So today uh, I'm going to discuss uh, three chapters uh, in this book. Honestly, uh, it is not a book, it is not even a textbook, as Meena uh, Sundar uh, said already. Uh, with like more than uh, 500 uh, pages and more than uh, 100 maps and illustrations. It's uh, more like PhD dissertations put together. So with that, I will say a few words about uh, IVC, then we can discuss about uh, those three chapters. So a quick uh, recap about uh, IVC. As we all know at this point, uh, the Indus Valley Civilization is a, uh, one of the uh, major civilizations of the world. And based on the extensive archaeological evidence and other findings, we can comfortably say the legacy of Indus Valley Civilization uh, still lives on in India. Based on the things that IVC people are, uh, we can also call them Harappans, left behind, we have a reasonable idea about their lifestyle. From the emerging genetic evidence, we are also learning about the um, identity and the origin of um, Harappan people. But uh, a lingering question has been, what was the language? I think we can uh, say what it was not. It was not an Indo-Aryan, but uh, what was it then? So um, without having the IVC language deciphered, we have to uh, get at these questions from uh, uh, multiple angles and indirectly. So um, in this context, this book proposes a Dravidian hypothesis. That is uh, a Dravidian authorship of the Indus Valley Civilization. So this book presents multiple lines of evidence to support this idea. So particularly here, uh, the Sangam literature with its abundant information about uh, the prehistoric uh, Indian people, their culture, their lifestyle, and their land forms the backbone of Mr. Uh, Balakrishnan's argument for the Dravidian nature of um, Indus Valley civilization. So I think uh, with that, we can uh, get into the actual chapters. So as I said at the beginning, I'm going to discuss some of the evidence for this Dravidian hypothesis presented in uh, chapters uh, nine, the Dravidian Red, chapters 10, uh, the Dravidian Gujarat, chapter 11, uh, Dravidian Maharashtra. So let's take a look at the uh, chapter nine, which is um, Dravidian Red. So this chapter uh, looks at the uh, physical and metaphorical uh, forms of color in the IVC and ask what the uh, color can tell us about uh, the, uh, the IVC culture and uh, language. So this chapter has done a fascinating comparative analysis of the colors associated with uh, IVC, uh, Dravidian and Aryan uh, cultures. So I think if I'm not mistaken, uh, this is the side-by-side uh, -side analysis of IVC, Dravidian and Aryan uh, in this chapter is something um, unique to this chapter, I think. I, I haven't seen, I didn't see this in the other chapters, so I think that I consider this as something uh, uh, very unique here. So if you look at the uh, colors, the color red dominates the IVC landscape. So it's everywhere. In the archeological sites of Indus Valley Civilization, we see abundantly uh, red bricks. 
in the excavated materials such as uh, terracotta figurines, rattles, red jasper tasso, jewelry, cornelian beads, we see red. In fact, um, in some uh, in some instances, actually, the raw materials themselves are red. For example, in the red tarso. In other instances, the decorations applied to the objects were in color red. So this kind of speaks to the idea of deliberate use of red. So the good example for that is the rattles here. So you, you see this uh, red lines applied to the, uh, the outer surface of the rattle. So the Dravidian red now. So we can uh, see from the uh, Indus archaeology, the color and the language of the material of IVC were essentially red. So that redness comes from uh, three major elements, bone bricks, copper, and pottery. So we are going to uh, take a look at them one by one in a moment. But before that, I would want to just talk a few minutes about the color red itself uh, first. So if you look at the color red, uh, the color red is abundantly represented in Tamil. For example, you have Sivapu red, Senkalam, uh, bloody field, say, which means red, say, infant, that is born of particles of blood, Seyon, the red god Murugan, uh, Sevai, Sevare, Sevanam, so on and so forth. We also have the semantic extensions of red, which means the, the, word, uh, the root word sem uh, indicates quality and standards. For example, sempadi is exactly half of something. Sengol, which is a quality of governance. Semoli, a refined language. Then uh, red in Sangam literature. So Trikural uh, talks about Sengol. Then uh, Tolkapiyam um, uses black and red to indicate anger and uh, feeling. And um, Paditripathu mentions red as a metaphor to indicate uh, anger. So what about in Orion? So though there were there are words to represent red things and objects in Vedas, the red color does not seem to have a strong presence in uh, Indo-Aryan or Vedas. It's even, uh, one can even say that the, the color red may be even alien to uh, the Orion culture. So we can comfortably say that the color red is of significance to um, uh, Dravidian as well as uh, the IVC civilizations, but not Orion culture. So then we can go through the, the three elements that contribute the redness to the uh, IVC. So the first is uh, bricks. So bricks in uh, IVC. So if you remember, uh, IVC uh, is an urban civilization. So you see brick, uh, the extensive use of bricks uh, to build structures like uh, the uh, well, granary, um, bathrooms, street falls, public structures, drainage, sewers, granary, things that were a part of day-to-day -day life. So there is this, this industrial level of standard to these bricks. The bricks are of uh, uniform dimensions. So they mostly have the uh, proportion of like one is to two is to four uh, is ratio. And so from the astronomical numbers of bricks used in the um, Indus Valley civilization, as well as this uh, uniformity of the dimensions, we can say the IVC people have had mastered the art of uh, brick making. So the brick is a, a signature material of the Indus Valley civilization. What about uh, bricks in Dravidian? So the Tamil word for uh, brick is uh, senkal, which is a combination of sem plus kal to mean uh, perfect stone and uh, perfect brick. So the uh, word single katalai, which is the mold or uh, mold or dice uh, for making uniformly sized uh, brick, uh, is the word that is used to indicate uh, code, rule, standard, etc. So there were like numerous uh, mentions of uh, the word, uh, numerous mentions of bricks in Sangam literature. For example, we see uh, the mention of bricks 
in the to describe bright walls of ancient towns, walls made of brick, fort of old cities. Then we also um, hear about the mention of uh, Madurai, which is today's Madurai, which means the wall city. And the fired bricks were also found in uh, Kiradi excavations, as we learned uh, recently. So how does it to compare to uh, bricks in Orion? So bricks were rarely used in Orion. And it even when it is used, it's used mainly for uh, ritual purposes, such as the uh, Agni Kayana ritual that you see here. Then, um, so the Vedic Aryans were not entirely familiar with brick making, and it looks like they might have acquired the skill uh, from the people of IVC origin later. So we see an abundant presence of bricks in IVC as well as uh, Dravidian uh, cultures, but not in Aryan. So then uh, the second element that contributes to the redness is copper. So copper, again, uh, if you remember, uh, the IVC is a, a copper bronze age civilization. So the copper was used in IVC to make uh, many materials such as uh, plates, pots, artifacts, tools, uh, burial uh, materials, etc. So the copper was used both in its pure form as well as uh, copper alloys. For example, uh, the copper bronze was used to make this famous uh, the dancing gale, uh, the dancing gale uh, statue. Excuse me. So though um, copper alloys were also used, we see uh, more usage for pure copper than uh, copper alloys. So it also looks like uh, even though copper had been used in the uh, IVC, its use seemed to be limited and the material seemed to be rare. So which again indicates the limited availability of the material or it could indicate uh, the sign of wealth or uh, status. So what about uh, copper in uh, Dravidian? So it was believed that uh, Tamalaham skipped the copper and bronze age, but however, uh, the recent evidence suggests that uh, the copper uh, civilization, the copper and bronze age coexisted with the um, iron age. So we see, so the, the burial sites uh, that we know in Adachanalur are mining sites for copper, iron, and um, gold. So the um, bronze image making was also uh, in practice in Tamilagam and um, the panchaloha that includes uh, copper was also used in the South Indian works. And um, so the Sangam literature celebrates copper with uh, many references. For example, the tall copper-like walls, Tuvarai with long reddish wall um, made of copper, uh, made of materials like copper, then poly forts with uh, walls like copper, so there are also numerous references to copper as a metaphor. For example, Seppan, Seputirumeni, Stepede, etc. What about the copper in uh, Aryan? So the earliest uh, mentioning of copper was in White um, Ajurveda, and it's not in, in the uh, Rigveda. So the references to copper uh, appears in the late Sanskrit literature in the context of uh, rituals. So the Astra shuttle made of eight metals, including copper, uh, was used. But we see more references to iron than copper uh, in the uh, Sanskrit literature. In fact, the copper appears to be, uh, not appears to be like a, so the copper is not a celebrated metal, but it's appears to be associated with content. So what about uh, the third element, which is the pottery? So, so the pottery is the most abundant material excavated in Indian Valley uh, civilization. 
So there is this industrial scale production of uh, uh, potteries in Harappan sites. In fact, um, the potteries have a very high quality craftsman, uh, craftsmanship in terms of technology as well as aesthetics. This copper, uh, sorry, this uh, batteries have been used in diverse contexts such as like households, public utilities, toys, burials, etc. In fact, this uh, the black and red bear was the signature style uh, pottery in the industrialized civilization. So here are the uh, some of the examples of uh, black and red bear. So if you look at the uh, distribution of uh, black and red ware. You see it, uh, it in the Lothal, Gujarat, then additional sites in Gujarat, then Amaravati, Maharashtra, in Karnataka, Karnataka again, uh, Patanam in Kerala. So if one were to map the different pottery styles in India at the time, the map would look like something like this. So you have the uh, distribution of this uh, black red ware sites, represented in the um, like black dots. Then you also have this green uh, distribution of this um, Northern uh, NB, NB polished west. And you also see this island of uh, polished gray west, which is more unique to um, the Aryan culture, which we'll talk about in a minute. Even the interesting thing is the uh, Black and red were part route kind of tracks with the uh, migration of uh, the Harappan people. For example, at the decline of uh, interstellar civilization, the Harappan people move southwards to the uh, southeastern part of India as well as the southmost part of India. And this migration map is similar to the, uh, the movement of uh, part race, which shouldn't be surprising. So what about the uh, pottery in Dravidian? So a lot of things that I said about the potteries in uh, industrial civilization is applicable to uh, the potteries in Dravidian. As you know, vast majority of uh, pottery graffitis uh, have been found in Tamil Nadu excavations. And uh, in the Tamil uh, literature, potteries were highly res uh, respected. In fact, they were addressed as like Vetko, which means uh, potter, uh, chief, leader. So what about the pottery in Aryan? So pottery is uh, less prominent in Aryan when compared to the Dravidian um, civilization. So the Vedic culture uh, is not a pot burial culture, unlike uh, the Dravidian culture. And sometimes you also see this uh, careless and hurry decorations on pottery. So the uh, Unlike the uh, black and red ware, which is a signature style of uh, industrial civilization, the painted uh, gray ware is the signature pottery style for uh, Aryan civilization, Aryan uh, culture. So in fact, the pottery was assigned to the uh, like lowest position of uh, sudras in the Varna system. And even within that, potters with donkey were considered uh, unclean and um, look down upon. So as you could see here, with bricks and um, bricks, copper and pottery, things are kind of opposite in uh, when comparing IVC and Dravidian to uh, Aryan. So uh, there's a lot of overlap between uh, IVC and the Dravidian uh, civilization in the South when it comes to uh, the brick copper and pottery. And all of these are very different from uh, that in uh, Aryan um, culture. So to put this, uh, this Dravidian red chapter in a nutshell, we can say the Sindhu Samal is Kalacharam, uh, the Sindhu Samal is Sen Kalacharam. So I think the uh, Sen Kalacharam term would capture the essence of uh, industrial civilization, uh, both in uh, literal as well as uh, metaphorical uh, senses. So let's move on to the uh, uh, second chapter, which is the uh, Dravidian Gujarat. So this chapter title uh, per se may look provocative if, uh, uh, look, if, it looked, if, if it's looked out of context 
presented the book, especially uh, in the current political climate. So, uh, so here uh, the author uh, presents uh, evidence for situating uh, the Dravidians, particularly the ancestors of Sangam Tamils in the remote past uh, in the area that is now uh, called as uh, Gujarat. So here, uh, the ancestors of Sangam Tamil in the remote past is key because this denotes timeline, which I'm guessing approximately from mid second to mid first millennium of uh, uh, before uh, common era. I think this, this is based on the dating of interstellar civilization and the uh, Sangam literature. So an assumption underlying this idea is that the Indus Valley civilization is a uh, Dravidian civilization. And it, as it started declining, the uh, Indus Valley uh, civilization people started migrating to the South, carrying their language as well as culture. So as the author puts it, they didn't just fly out of uh, Indus Valley civilization to the South they migrated. They migrated through what we call uh, today's Gujarat and Maharashtra. So if this is true, then the vestiges of Dravidian civilization at the starting point, which is IVC, as well as the Dravidian civilization in the South should be present en route in Gujarat and Maharashtra and the vice versa. There should be signs of Gujarat and Maharashtra in our Dravidian civilizations too, and the materials associated with the Dravidian civilizations, particularly the Sangam literature. So this chapter is going to trace the connection between uh, Gujarat and Tamilagam through, uh, mainly through Sangam literature. So according to a book by uh, S.R. Rao on um, Harappan Gujarat, uh, five floods have been described to uh, devastate Lothal, which is a major site of civilization in Gujarat, which led to uh, the people of Lothal migrating to uh, safer places, possibly uh, peninsular India. So this book also talks about uh, floods of even greater magnitude, destroying uh, industrial civilization sites in Gujarat and forcing people to move out. And this approximately happens around um, 1500 uh, before the common era. So what do this flooding and people migration remind us of? Which is the recurrent occurrence of this kadal coal, kadal coal in the Sangam literature, which we have talked about in the previous uh, sessions as well. So let's take, uh, let's look at some examples of this uh, memories. So this comes up in Purananuru uh, with regard to the origin of Valius in uh, Tuare, which is the Dwaraka in uh, Gujarat. Um, Kalitogai talks about the prehistoric migration of Pandian kingdom closer inland after Kadalkul even. And the Silapadigaram talks about the oceanic deluge uh, that took over the mountain Kumarikode and the river uh, Pakruli in the Pandian territory. So the connection between uh, Gujarat and the uh, Sangam literature can also be seen from uh, the references in the um, early Sangam uh, literature about animals that are supposed to be part of Gujarat landscape. For example, uh, the Tolkapiyam goes in detail to describe the offspring of uh, Otagam and the uh, how to describe male and female Otagam. Then uh, Silvana Trupadai talks about, uh, mentions this uh, sleeping Otagam metaphor to indicate uh, driftwood. Then we also see this Otagam Pasi, uh, the mention of uh, bone eating camel in uh, Aganavaru. 
so if the sangam literature so so if you, if you think about this the early sangam literature wouldn't be talking about uh, camel if the camel is not part of uh, old tamil uh, ecology and it was not very familiar to them but in contrast the camels as such are not familiar to uh, the peninsula of india so then how would you uh, reconcile these two contradictory um, ideas or thoughts so a reasonable explanation that the author uh, proposes is that the ancestors of uh, sankam tamil existed in gujarat lands and were very familiar with the camel camels and the early sangam literature is the carried forward memory from the from that remote past passed on for generations to that current uh, uh, sangam literature people and such example you see with uh, other animals too. for example uh, there is this vivid description of other animals like elephants and elephants chasing uh, lions lions chasing elephants then there are vivid description of uh, um a donkeys and the donkeys being bitten by sharks in the uh, um uh, backwaters so all this uh, animals and that habitat is more reflected in the gujarati landscape than in the indian peninsula because we don't have a uh, solid evidence for the presence of animals such as uh, a lion south of the uh, narmada river so again this also got to be carried forward memory from the distant past as i have explained in the previous slide for uh, the reference to otagam in uh, sangam literature so in addition to these two evidence we also have uh, plenty of uh, onomastic uh, onomastic evidence in in terms of uh, place names in gujarat i'm not going to go through this um so finally the um, dravidian uh, maharashtra so again the other proposes evidence for situating dravidians particularly the uh, ancestors of the sangam tamils in the remote past in the area that is now maharashtra this is because the ivc people emigrating from ivc passed through maharashtra then reached tamil nadu so there should be some common already here too and the first connection is the uh, nanan connection so the nanan king uh, who ruled uh, la uh, the elil kundram which is seven hills which is also connected to the uh, the seven connection uh, so the uh, the nanan of konkanam is highly celebrated in the sangam literature so uh, the konkanam which is like a land of gold resource is a region in the coastal goa and maharashtra in the konkan area so then there is this seven connection elil uh, saptashringi satasa etc so then the last one is uh, the kotravais uh, connection so the saptashringi is a seven hill that about uh, that has this uh, durga so even though the durga is a part of uh, our in culture the author um, raises a question that the uh, the um, kotravai of elil kundram that is mentioned in the sangam literature could that be the uh, shaptashringi gudurga in uh, sanskrit literature on which is in maharashtra then uh, finally the uh, satasa connection so the satasa is also known as uh, gada saptasi or 700 verses so it's written in uh, 200 uh, common era by uh, satvahana singh satvahana singh uh, hala in maharashtra so um, these uh, satasa poems are about love and separation in uh, satvahana empire as you can imagine uh, this uh, satasa uh, poems are thematically and metaphorically similar to the sangam anthologies of uh, agam uh, tradition especially the that belongs to the pole and uh, molaitanais i think with that i'll stop so thank you all for listening to this uh, session thank you thank you dr vijayaratnam so it was really nice to uh, get a 
a quick refresher for the color code of the Indus Mine Chapter 9 and then the Veli Corridor and the Golden Land of Nannan. So we really enjoyed your session. So I would like to welcome um, Sudarshana. She was part of our uh, JOC book study pilot program. Sudarshana, Krish Sudarshana Krishna graduated from the University of Virginia in 2017 with a degree in media studies. She is currently working as a communication associate at the Children's Science Center Lab, a science museum in Northern Virginia. Welcome, Sudarshana. Hi, everyone. Um, I'm Sudarshana. Um, can everyone hear me? That's good. Okay, cool. Um, so I actually graduated from college in 2021. I don't know why I wrote 2017. I think I was thinking about high school, but I did graduate in 2021. Um, so I took this course um, earlier this year. So I think I was called to just talk about my experience with this class and some of the cool things that I learned. Um, I think it worked out really well because some of the stuff that I really thought were interesting in this cl class were in chapter nine, 10 and 11. Um, so I just wanted to share a little bit about my experience. Um, so when I first took this class or joined this class, um, I honestly am not a big history buff. I always thought about it as a course that I kind of had to take in school just to memorize dates and, um, you know, get through it. Like it was never something that I was super interested in. Um, and I think one of the reasons because uh, that that happened was because a lot of the history that I learned here in the States was based on obviously American history and not something that I totally connected with. Um, so I'm pretty grateful for this class for giving me the opportunity to learn about history that um, I guess I could connect with more and definitely found a bit more interesting. Um, I think I realized after graduation that um, history is not necessarily stories that are so, so far away, but there are stories of real people um, and real events that happened, which definitely made it a lot cooler. Um, and so I guess I will share some of the interesting things in um, chapter 9, 10, and 11. Um, so the first thing that I found super interesting was the importance of color. Um, so I was a media studies major, and so in, a, in my classes, we focused a lot on um, movies, books, and how color is represented in these books, and we talked a lot about both the symbolic representation of it and the practical representation of it. So for example, in a film, if there is dim lighting, is that because the character is sad, or is that because um, the character um, doesn't have access to that many resources like light? Or is it because the director um, uh, didn't necessarily have the budget for um, that kind of um, lighting? And so I thought it was really cool that you could apply this to history as well and the importance of color, um, both practically and metaphorically. And so in the um, Indus Valley Civilization, um, this was red and black as well as copper. Um, and I thought like when I was reading that, I was like, okay, um, is this because that red is really um, abundant in this area? Or is this because somebody in this civilization um, who was of higher status maybe thought that this was a pretty color and then everyone started um, kind of using that? Because in our society, if you think about it, when a celebrity or some uh, higher political person does something, the rest of society tends to copy that. And so I was, that, those are some of the questions that came up in my mind when I was um, reading that section. Um, and I also thought it was pretty cool um, how we used uh, red as sort of a root. Um, in school, we learn a lot about Greek roots, and I've never really explored how roots work in the Tamil language. So I thought that that was a pretty cool parallel. Um, and it was really interesting that in Tamil too, so many of the, like you can understand what a wor word means if you knew, knew, know what the root is. Um, and then the second part of this, um, these three chapters that I thought was really interesting um, was the part about how stories um, kind of travel. Um, so I guess I understood that stories don't necessarily mean that something is for that a specific time period, but it comes from a memory. Um, and that's something that I guess I can apply now uh, as well. 
so the parts that I thought were really cool were, um, I guess, learning about all these different animals that I guess necessarily weren't native in certain areas and learning that, oh, the person that, that wrote this story or told this story must have gotten this memory from somewhere else, like um, the camel that was eating the bone or the sharks or all these different animals that weren't, I guess, native to a certain area. It kind of brings up the question, how does this person know what this means? if um or know know what this is if they don't necessarily like even know about it and I guess that was just a realization I had never like thought of before um taking this class is stories um have to come from somewhere like somebody has to tell someone something or somebody has to experience something before um it can be written down or even made into a story um and the same thing goes for um the cities um, having the same name in two different spaces. I think that was one of the first things that we kind of covered in this class. And I remember when um, I learned that, like I talked about it for like probably a week or two, um, just because I thought it was so cool. Like it's something that is so practical or easy to think about once you learn it. And then you can kind of spot it everywhere. Like even in America, like when we think of New York City or all these cities that have parallels in um, Europe, like it's something that I guess is global and just not something I thought about um, before. Um, so those are some of um, my big takeaways from this chapter or these chapters. Um, so thank you for giving me the opportunity to, I guess, talk about uh, my experiences with the book. Um, and thank you to the author as well um, for really giving me a great starting point to kind of explore more in terms of um, just history in general. Um, something that I guess I thought I used to think wasn't very cool and now definitely um, have a different perspective on it. So thank you. Thank you, Sudeshna. Uh, actually, uh, this is why we want youth participation, more of youth participation, the, the, the way you, you think and then the way you interpret is all like, you know, how we, we think about um, uh, the chapters and uh, the imagination is totally different from perspective is different from how you all think. So yes, we are so happy for the pilot team, uh, the youth team. Um, we learned a lot from you that that should be the truth actually. And it was a wonderful uh, way of you expressing all the, what you think about the chapter 9, 10, 11. Thank you very much, Sudarshana. And Arasaya, you want to add a few points to this? Uh, thank you so much, uh, Meena. You have been emceeing so brilliantly. And uh, um, so as you said, the first time we had this 10-week program is only for students and about 14 or 15 students. And the idea is this book is a multi-dimensional, multi-disciplinary book. Hopefully our, our children who are studying in high school or college would pick up some areas. It could be genetics, it could be history, it could be archaeology, it could, it could be linguistics, it could be uh, philosophy and then probably either uh, continue as a hobby or as a full-time career. And uh, I'm so happy the adults that, yeah, we want to uh, read that too. And so many talented and experienced and, uh, people, adults, who contributed immensely for Tamil language and culture in so many ways. Now they're all very happy that we can connect with the youngsters who were born and brought up in this country. So let's continue that and make it bigger and bigger. Thank you so much. All right. So now is the question and answer session. Um, I would like to, um, um, I see if you uh, raise their hands and I will um, add Mekala. Yeah, go yeah. ahead. Uh, Vijay, a wonderful presentation. Congratulations to you first. Thank you. Uh, yeah. In the chapter, Rumba amazing. I am there. Now, when the Balakrishnan sir is there, now our teacher is our Rumba praise panni sir. Vishe engalna sollan obdi na na cha. Sir, illa ya meeting lelli avre. Yes, uh, on the flight, I think from Delhi. To okay, okay. Uh, you covered everything, but but when in the twenty minutes, it is not possible to cover all the things mentioned in these chapters because vast amount of information are given there. I will a bit to one or two points I wanted to mention. Because I wanted to mention all these things to Balakrishnan sir, he is not here. So just I wanted to share here. Yeah, yeah. Uh, the author of the pottery making culture. Sorry, I'm not doing well though. I wanted to take part in this conversation. Uh, pottery making cultures in Indian civilization. Or book is there. That one is a very inspiration. I think. In other than the pottery culture, potters, but there is a lot of information. Total South Apathy is also a lot. 
ஹி டிட் மென்ஷன் எனி திங் அபவுட் த சவுத் சைடு பாட்டரி அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அவரே அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் தி சவுத் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் மகதா யா எஸ் மகதா அது வந்து மகதாவை பத்தியும் இதுல சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் குறிப்பிடுறாரு அது வந்து முக்கியமா தெரியுது ஏன்னா மகதா கிங் கிங்டம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிலீஜியன்ஸ் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு இல்லையா அது வந்து நிறைய ரெவல்யூஷன்ஸ் நடந்த ஒரு ஏரியா இருக்கு தட் இஸ் பிரசன்ட் டே பீகார் அதை சுத்தி உள்ள அந்த பகுதியையும் அந்த ஆரியன் பீப்புள் வந்து அவ்வளவு ஹையா நினைக்கல ஒரு மாதிரி டீகிரேட் பண்ண மாதிரி தான் தி ஹவ் கன்சிடர்ட் அதனால அந்த மகதால இருக்கிற பீப்புளே வந்து ஒரு செகண்டரியா தான் அவங்க நினைச்சிருக்காங்க அவங்களை வந்து ஒரு சூப்பர் பீப்புளா அவங்க நினைக்கல அங்க வந்து ஈவன் அந்த கேஞ்சஸ்ல கூட அங்க குளிக்க மாட்டாங்களாம் அந்த பேங்க்ஸ்ல வந்து எஸ் ரைட் அதனால வந்து அந்த பேங்க் அந்த ரிவர் பேங்க்ல கூட கேஞ்சஸ்ல அங்க குளிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்லிருக்காரு அவர் சன் காட் வர்ஷிப்ப பத்தி சொல்றாரு மகதால வந்து உள்ள பீப்புள் வந்து மேபி தே ஹவ் வர்ஷிப்ட் த சன் காட் ஆனா வந்து சன் காட பொறுத்த வரைக்கும் ஆரியன்ஸ் வந்து அது ஆரியன்ஸோட சுப்ரீம் காட் அது இல்ல மேபி இட் மைட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த காட்ஸ் பட் இட் வாஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் த சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கறதுனால அந்த ஒரு அடிப்படையிலையும் கூட இவங்களை கொஞ்சம் டீகிரேட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு எனக்கு அவற்றை என்ன கொஸ்டின் நான் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன்னா இந்த மாதிரி கலர் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்கல்ல அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்களா ஏன்னா சார் சொல்றாரு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்சிடேஷன் இஃப் த அவுட் சைட் ஆஃப் த பாட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிடைஸ்ட் இட் வில் பி ரெட் இன் கலர் பட் இந்த இன்சைட் பாட் இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி தட் இஸ் வை இட் இஸ் பிளாக் இன் கலர் அப்படிங்கறது அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பத்தி சொல்றாரு சோ அந்த காரணத்தினாலதான் இந்த பாட்டோட கலர் இப்படி இருக்கு அப்படிதான் இருந்திருக்கும் ஆரம்பத்துல நான் நினைக்கிறேன் மேபி அந்த கிரே வேர் பாட் மேக்கர்ஸ்க்கு அந்த டெக்னிக் ஒழுங்கா தெரியலையோ என்னோ ஒழுங்கா சுடலை போல இருக்கு அவங்க அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு அந்த ராதாகிருஷ்ணன் அந்த பிரெட் ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க எந்த முதல்ல சுட்ட பிரெட்ட சரியா சுடல அதனால அது வேகாம வந்துருச்சு ரெண்டாவது சுட்டது வந்து ரொம்ப சுட்டுட்டாங்க அதனால கருத்து போயிடுச்சு மூணாவதா சுட்டதுதான் இந்தியன்ஸ் பதமா சுட்டதுனால கரெக்டான கலர்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னதா ஒரு ஜோக் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பீப்புள் வந்து தே ஆர் வெல் வேர்ஸ்ட் இன் தட் ஆர்ட் தேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படிங்கனால கரெக்டா அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிருக்கலாம் மேபி இட்ஸ் மை அசம்ஷன் அதனால வந்து நல்ல வெளியில அது நல்ல ரெட்டாவும் உள்ள வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு உள்ள படாது இல்லையா அதனால ஒரு மாதிரி பிளாக்காவும் இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க இங்க நம்ம ஆதிச்சநல்லூர்ல இந்த பிளாக் ரெட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலிஷ்ட் பிளாக் வேர் வந்துருச்சு ஒன்லி மிஸ்ஸிங் திங் இஸ் த கிரே வேர் அப்படிங்கிறாரு அது வந்து நம்ம தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் டு பி நோட் அந்த கிரே வேர் மட்டும்தான் மற்ற இடங்கள்ல மிஸ் ஆகுது பிளாக் ரெட் வேர் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த பாலிஷ்ட் பிளாக் வேரையும் பார்க்க முடியுது நமக்கு அந்த எவிடன்சஸ் எல்லாம் நீங்க கூட காமிச்சிங்க இல்லையா சோ ஆர் தே பர்பஸ்ஃபுல்லி அவாய்டட் தட் கோட்டிங் நம்ம மக்கள் அந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு Another question I wanted to ask is, what is graffiti? We are talking about graffiti. We are talking about graffiti. We are talking about the name of the author. We are talking about the name of the author. We are talking about the name of the author. What kind of graffiti they found on the grey wear? That is a curiosity. Is there any graffiti? 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 இங்கேயே ஒரு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் அந்த மாதிரி ஒரு கீரல்ஸ் கிராஃபிட்டிஸ் வந்து ஆரியன் பாட்டரிகள் இருக்க மாதிரி அவங்க சொல்லல சொல்லல that pwg uh, pgv or right. we can talk in general about you know like the uh, the infiltration of that aryan culture into uh-huh. the south coast areas right because right. like you see the uh, uh, harappans migrating to uh, southern part of india starting i would say you know like 1500 bc right hmm. then you see this aryan migrations in waves to the uh, northern part of india then from there you start to see other migrations from there to south india right so there is a route that is a route only yeah, yeah, exactly yeah so that happens so which means like you know like once you have this tradition well established mm-hmm. it might be hard to replace by what is infiltrating uh, later on oh that's okay and that yeah. would be applicable for like language too right like what mm-hmm. do we see uh, least amount of uh, sanskritization in tamil compared to other uh language right because if you if, if you look at the ivc i think if you read from uh, the early uh, indian script tamil brahmi we are naming them as tamil brahmi script yeah, yeah like, if, if you look at the uh, like the, the book by early indians by tony joseph right mm-hmm. the uh, the culture of uh, ivc has spread all around india right and the language but the uh, 
language is mostly in south india with the dravidian uh, language so there is something about why they remain uh, as such without with with least influence from uh, the uh, vedic culture that is like a bigger question so உடையார்கள் கிரியேட்டர்ஸ் அதுலேருந்து வந்தவங்க இப்போ எப்படி டவுன் கிரேட் ஆயிருக்காங்க இல்லையா அந்த பொசிஷன் இல்லாமல் சொல்றாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த பிராமிக்கல் டாமினன்ஸ் the people doing part i think i think so this uh, if you, if you look the next two chapters to right i think the groups he talks in general right even though the uh, kulalar is here kulalar mm. and the kungu people in the next one as well as nagaratas you will see Nagarata. how mm. these three groups are so uh, uh, like integral to this uh, uh, the, the, the dravidian civilization and the ivc yeah yeah i think this Actually, book, like, I... Uh, i really strongly recommend all of uh, you to read the book more than once i read once and now doing second time yeah, yeah. and this is uh, as the as dr vijay ratnam said this is 500 page book with so many illustrations so much research there so mm-hmm. it's not easy to even you can discuss a couple of pages for two hours so because the uh, lack of time you want to finish by um, <laughs> uh, 10:30 uh, eastern time so we will continue the discussion if you are in the whatsapp please uh, share the thoughts actually the main uh, the language changes uh, dr professor um uh, muttarasan raj mm-hmm. muttarasan has commented the how quickly the languages for example in right. in united states in three or four generation the tamil language may or may not be uh, here but the genetics the genes will be there There's so much research as i said multi disciplinary uh, it this is lot of discussion and as that as uh, Uh, the author balakson i a said now it will lead to additional uh, uh, questions and to answer that yeah, more is. books more books need to be or more research needs to be done i think yeah. one thing has he said another one thing that is really missing here in the in the uh, dravidian route in the south is the genetic evidence so that's why i said in the whatsapp to you know like we haven't gotten uh, the dna groups and the conversation quite again the haplogroup Yes, Raj, exactly. yes, but they mm. have uh, this uh, bio specimens from kelady and uh, mm. other sites the, the question is you know, will they be able to get uh, a good quality dna and sequence and identify the uh, nature of those people actually i think that would be like i think that would be another mm. uh, bomb i would say uh, raj actually, sir, there are information uh, 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 thank you sir uh, uh, thank you sir we are getting lot of information from you <laughs> actually there yeah. are before raj professor raj there was somebody அதாவது அவருடைய யூகிப்பு வந்து அந்த காலத்தில் அந்த இடத்துல இருந்தவங்க 
எழுத தெரியாது ஆனா அவங்க எழுத்து வந்து கீரலா இருந்தது அப்பனா அது ஒரு சைனா அல்லது அது எழுத்தா அல்லது ஒரு லாங்குவேஜா என்னன்னு தெரியாது இன்னும் ஆனா அது கிடைச்சிருக்கு அது ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டிருக்காரு ஒரு நாலஞ்சு பக்கம் போவோம் அது அவருடைய புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க அதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நான் எழுதியிருந்தேன் தமிழ்ல வந்து இன்க்ளூசிவ் வி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வின்னு இருக்கு நாங்கள் எங்கள்னு இது வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல இல்ல ஹிந்தில இல்ல நார்தன் லாங்குவேஜஸ்ல இல்ல ஆனா மராட்டில இருக்குது ஆனா அந்த அந்த டீட்டெயில் எனக்கு தெரியல இப்ப தற்போதை தெரியல இதை பத்தி ப்ரொஃபஸர் சவுத்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா அவர் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு அவர் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்காரு அது படிச்சிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹாவ் ஆக்சஸ் டு தட் புக் ஆனால் அதை ஃபுல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணல அது ஒண்ணு இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த மூணாவது பாயிண்ட் வந்து போன வருஷம் தான் இந்த லீனிய எலமைட் இன்ஸ்கிரிப்ஷனை வந்து ப்ரொஃபஸர் டெசர்ட் வாஸ் ஏபிள் டு இன்டர்பிரட் அதுல தானான அந்த வார்த்தை வருது தானத்தை வந்து அந்த இளமைட் லாங்குவேஜ்ல தானம் ஆனா நம்ம தானம்ன்றது வந்து சான்ஸ்கிரிட் ஆரிஜின் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது வந்து இளமைட் லாங்குவேஜ் இளமைட் லாங்குவேஜ் இஸ் ப்ரீ வேடிக் சான்ஸ்கிரிட் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ பி லேக் பிரான்ஸ் ஏஜ் more like about 2000 bc or 1500 bc not 2500 bc anala adilirund sanskrit poi namba nattuk vandir irukalam alladhu tamiloda kudave vandir irukalam apdi oru yosana irukku kadhil raise panna irukkama nekkirama kadhil solla vanakam sir விஜய் சார் நல்லா இருந்துச்சு உங்க பிரசன்டேஷன் ஆக்சுவலா நான் இன்னும் புக்கு வாங்கல நான் தமிழ் எடிஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜனவரி பிப்டீன்த் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து எந்த புக்கா இருந்தாலும் தமிழ் வழியில படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஆர்வத்து தூண்டு நம்ம இந்த பிரசன்டேஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது சீக்கிரமா வரட்டும் புக்கு நான் சீக்கிரமா வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் தான் அதிகமா இருக்கு ரெண்டு விஷயம் நான் இங்க பதிவு செய்யணும்னு விரும்புறேன் ஒண்ணு வந்து நீங்க அந்த மிருகங்களை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க இல்லைங்களா அதுல ஒண்ணு வந்து சிங்கம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு நம்ம நர்மதைக்கு கீழே சிங்கமே இல்ல ஆனா நம்ம சிங்காசனம்னு சொல்றோம் சிங்க கர்ஜனைன்னு சொல்றோம் நரசிம்மன் பேர் வச்சிருக்கோம் சோ இந்த சிங்கம் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா இங்க நம்ம புலி வேங்கை இதுதான் அதிகமா இருந்திருக்கும் ஆனா நம்ம அதை பத்தி புலி கர்ஜனையோ இல்ல வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம சொன்னது இல்ல சங்க தமிழ்ல சிங்கத்தை பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு இந்த சிம்மாசனம்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து சங்க தமிழ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சோ அதை கொஞ்சம் நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா அதுவும் இன்னொரு சான்றா இருக்கும் நான் விரும்புறேன் இதை பத்தி சிங்கத்தை பத்தி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் இஸ் நாட் நேட்டிவ் டு இண்டியா லைன் கேம் இன் இண்டியா த்ரூ இமிகிரன்ஸ் அது எந்த காலத்துல வந்ததுன்னு சரியா தெரியாது அதனாலதான் நீங்க வந்து சிங்கம் வந்து நார்த் இந்தியால தான் இருக்கும் சவுத் இந்தியால கிடையவே கிடையாது அதுவும் குஜராத் பக்கம் தான் இருக்கும் அது இந்த நார்த் அந்த அந்த ட்ரஜெக்டரியில வந்திருக்கு அது எந்த காலத்துல வந்ததுன்னு தெரியல ஆனா மெசபிட்டேபியன் கல்ச்சர்ல லைன் இஸ் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் கிரேட் லெவல் ஆஃப் இது இது வந்து ஏன்சியன் மெசபிட்டேன் லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்கு ஆமா அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ மேட் பி ஃபேமிலி வித் டேரிஸ் Uh, great temples with uh, lion gates ala irukudhu nyaba irukalam ana vandu ashokan vandu lion adopt panni irukran illaya right correct and the stubi uh, correct lion appears to be foreign to india madri theriyudhu idhu vara the genetic information appadi dhaan kaatudhu so the first one so, is so, the, the lion is a carried forward memories from the distant past from gujarat right the first ah uh, apdi kuda solla varanga lion in the sangam literature right later on as uh, professor uh, mutharasan said uh, post mauryan lion became a very symbol of uh, everything high so correct. you see more and more mention of that throughout india correct correct adu illama namba tamil ari ari ingra perla nariya irukenga kol ari ari ingra perla singam nariya edathila kudikapadudhu sanga ilakiyathila iruk sila padigaarathila iruk adu illama yaali allathu aali nu kuda oru animal pathi solranga it's been considered as an imaginary creatures but uh, creature we don't know 
whether it is exactly Correct. true or not ah yali alladhu koyil ana kuda neenga andha sirpatha paathu aama adu vandu namu yaanaiyum kalandha maari irukum yaanai adu saapidum appdin kuda velpariyila vandirukku yaanai edha unava eduthukum yali malai nu onnu irukku andha malai ki yaanai kellam pogave pogadhu appdin la kuda adha mention pannirupanga so adu mythicalavum irukalam oru chinna idhu kadhal oru punaiyulla irundhu namu unmaiya kandupidikiradhu kocham romba kashtanga adu இல்ல அது கரெக்ட் தான் இது பக்தி காலத்து லிட்ரேச்சர தாக்கம் இல்லாத பேசுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் காரணம் அப்ப வந்து நிறைய ஃபாரின் ஐடியாஸ் எல்லாம் இன்டர்மிங்கிள் ஆயிடுச்சு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயில்னு போனோம்னா பழங்காலத்துல இந்த கோயில் கட்டுமான கோயில் எல்லாம் கிடையாது அது வந்து அஞ்சாவது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் வருது அதனால கோயில்ன்றது மரத்துக்கு அடியில ஒரு சிலை இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதான் கோயில் அதுவும் ஒரு முன்னோர்னுடைய சிலையா இருக்கலாம்னு என்னுடைய இருப்பு பட் அந்த இந்த மாதிரி இமேஜினரி காட்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாட்டோட சொந்தம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து கடவுளை பத்தி யோசிச்சீங்கன்னா பகவத்கீதா என்ன சொல்லுது காட் கிரியேட்டட் த வேர்ல்டுன்னு வரு சொல்றது அது நம்ம நம்பிக்கையில அது கிடையாது கிடையாது கடவுள் வந்து பாதுகாப்புக்கு தான் கடவுள் இது கிரியேட்டட் காட் தமிழ்நாட்டுல கிடையாது என்ன பொருள் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விட மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதை பத்தி அதிகமா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் குலதெய்வம் தானுங்க முதல்ல வந்தது இல்லைங்களா அந்த அந்த ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகும் போது அந்த ஊர்ல மூதாதையர்கள் அந்த கிழவன் கிழத்தையை தான் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு வழிபாடு எல்லாருமே அப்படித்தான் வந்தாங்க இல்லைங்களா நம் தமிழ்நாட்டுல பெண் தெய்வங்கள் தான் இல்ல அதான் அதாவது இப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து பேசுற விஷயமும் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த எப்ப பாட்டர்ஸ கீழே இறக்கணுமோ அதே மாதிரி பிரம்மாவையும் கீழே இறக்கி அவரையும் காணாம போகிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஜோக் சொல்லியிருக்காரு இந்த புக்ல இந்த சாப்டர்ல ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் அபுதாபியில இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கேன் இந்தியா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இத்தனை நாடுகள்ல இருந்து கிளம்பிட்டு போனேன் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த புத்தகம் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல தமிழ் புத்தகம் வந்து ஏதோ ப்ரீ புக்கிங் போயிட்டு இருக்கு அது அந்த நிக அந்த அது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல டெலிவரி பண்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு இது பண்ணிருக்காங்க அது பண்ணிருக்கேன் நாங்க ஆஹ் மூன்றாவது விஷயம் நம்ம சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறை வெர்சஸ் இந்த புத்தகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இக்கும் இதை விட எளிமையான வேற புத்தகங்கள் இருந்ததுன்னா இங்க கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றது தமிழ் வார்த்தைகள் தமிழ் பொருள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த புத்தகத்துக்குள்ளார போற மாதிரி தெரியும் குரல் என்ன தமிழ் புத்தகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா படிச்சதுதான் இன்னும் உனக்கு நல்லா தெரியும் பாராட்டுதல்கள் எனக்கு வார்த்தைகள் இல்லை மேபி எனக்கு தமிழ் புத்தகம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அதுல படிக்காம Uh, my, my thought is if you read the english book it has its own advantage that is it can connect to our youngsters they don't know how to read and write tamil that's one that's why i am very fond of that the second point is many of the writings were english original writings we talk about kalu uh, lerundu so you can read directly without the translation but there is a disadvantage our sangam literature our poems are written in transliteration in english letters so it's not easy to read them like uh, uh, like megala ramamurthy somebody who is reading tamil literature uh, like her, some of them could be easier so to to really go through that uh, the transliteration and decipher the tamil is not easy so when the th- what i would recommend is we will have both the english and tamil version and combine that but like you said 
uh, in many of the chapters, because I read the whole thing, we need some background. You are absolutely right, uh, Mr. Paradipa. So what we can, we can do is, we can just suggest some of the books which will give some kind of introduction that will, we will, will definitely do that. Uh, I think the, there are some books available. I will also post it in because the time issue now, another five, 10 minutes, we can finish it. So we can share it in the chat, in the, in the WhatsApp groups, and that will help to read this because Mr. Balakrishnan did not write this book to be read like this. He thought oh. it was a reference book oh. to be kept in the library. But <laughs> அவருடைய <laughs> 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 சரிங்கய்யா இப்ப வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துறீங்களா ஐயா கோபி would you like to comment on the please அடுத்த வாரம் i think anita rajesh பேசுறாங்க நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் so அவங்க வந்து she is going to cover நம்ம கண்ணகி லெஜெண்ட் வன்னி லெஜெண்ட் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுக்காக தான் அவங்க ஒரு லேடிய அவங்க இருந்து பேசட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி அவங்கள அழைச்சிருக்கிறோம் so she is going to talk about uh, those chapters uh, it will it will be an interesting session avangalu or tamil nariya survey seiravanga so nariya padichirpaanga nu edhirpaarkuren so i am hoping to have an interesting session next week also hopefully sir or sundar sir might be able to join uh, next week uh, one other point that i wanted to also mention based on paridhi sir's uh, note idhukku edha konar notes podalama enna nu ketadhukku நாங்க வந்து இது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அதாவது இந்த பதினேழு சாப்டரையும் சார் கிட்ட சொல்லி ஒரு பிப்டீன் மினிட் வீடியோ மாதிரி ஒன்னொன்று ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் உள்ள சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு பிப்டீன் மினிட் வீடியோ மாதிரி ஒன்னு கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நான் வி ஹேவன் ஃபைனலைஸ் தட் பிளான் ஸோ தட் அதில் உள்ள மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இப்ப சார் சொல்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆளுங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குவிக்கா ஸ்னிப்பெட்ஸ் மாதிரி கொடுத்தோம் சொன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள தேல் பி ஏபிள் டு ரீலி கிராஸ் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமேல தே கேன் கோ இன் டீப்பர் இன் டு தட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்ல வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் பட் இன்னும் அது ஃபைனலைஸ் ஆகலை ஸோ செவன்டீன் சாப்டர்ஸ் செவன்டீன் டென் மினிட் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆஸ் ஆல்வேஸ் இன்னும் திஸ் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் ஸ்டார்டட் பியூட்டிஃபுல்லி மீனா ஒண்டர்ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப அருமையாக கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துலேருந்து எப்படி இந்த ஜேர்னி வருது எப்படி தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க ஐ ஆல்சோ லவ் த கலம் சை கோவே வீடியோ கரெக்டா எடுத்து ஆப்டா பாட் அவுட் சாப்டருக்கு போட்டீங்க சோ தட் வாஸ் வெரி நைஸ் थैंक यू so much and obviously you know clean mcing uh, really really appreciate that uh, then uh, rahul as always kahoot was crisp clean neat and uh, i was so glad to see irai uh, participate from singapore last time we were in the singapore so we got to go but anyway thank you so much everyone for enthusiastic um then uh, of course vijay sir solave venda wonderful session a lot of information in chapter 9 10 11 uh, beautiful nalla process serial touch oda correct a all points ay eduthe brick enna copper enna adha vande aryan side enna dravidian side enna how the whole travel happened abingiradha romba crisp romba beautiful amazing a present panninga thank you thank you so much for that and uh, you know i know it's very tough to cover all those points you know between you know, 9 10 and 11 in 20 minutes but i think you did uh, wonderful justice and on that same note i would love to thank uh, you know like to thank megala for chiming in with the additional points so that's uh, that was really really useful and thank you uh, megala for bringing in those uh, other aspects which uh, vijay couldn't really bring in uh, then sudarshana thank you so much for uh, participating and sharing your experience it was really nice you know to hear the next generation come and share their uh, experiences and uh, i am so surprised that uh, you are not interested in history <laughs> and then this thing had really triggered some interest so which is very nice so thank you thank you for your time and thank really for uh, participating in that uh, so then a uh, the very nice uh, healthy beautiful discussion between uh, you know all the participants uh, thanks uh, raj mutrasen sir you know for really uh, chiming in and making the group uh, very active thank you uh, you know so thank you so much for the healthy discussion and uh, sharing all the valuable input into uh, into our group uh, so with that i think uh, 
we now look forward to seeing all of you next week uh, friday idhe mari 9 o'clock uh, we will have the next uh, chapter on uh, vanni and the kanagi legend thank you thank you so much